to urządzenie to najpierw Focusrite, a potem Vocaster. Powtórzę, to interfejs Focusrite. A mówię o tym dlatego, bo ta brytyjska firma przyjęła dość kontrowersyjną politykę promocji, w której z premedytacją dąży do zamaskowania tego faktu. Jestem to w stanie zrozumieć. Przyszły młode pr i młodzi pr i na kolu podczas meetingu establishowali direction, żeby zrobić create dla nowego brandu, by wyraźnie zdywersyfikować produkt line-up. Bo podcast to inny target, więc influencing i branding musi być inaczej sformatowany na poziomie usera. Co ja gadam w ogóle? Tomasz Wróblewski, 0DBPL, Twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Lajkuj, subskrybuj, zapraszam. To tak jak na przykład ze Smartem. Niby wszyscy wiedzą, że to w zasadzie Mercedes, a konkretnie Daimler-Benz, a niedługo pewno Gili, ale nie jest to nigdzie eksponowane, żeby, jak to się mówi, nie psuć marki albo nie mieszać pojęć. Efekt jest taki, że napis Focusrite pojawia się trochę jakby wstydliwie na tylnym panelu, ale za to kolorystyka obwódki wyraźnie nawiązuje do klasycznego metalizowanego szkarłatu. Nawet na głównym ekranie programu Vocaster Hub, zarządzającego pracą interfejsu, nie znajdziemy loga Focusrite. Trzeba dopiero wejść w ustawienia. Vocastery są dwa, one i two, a ich nazwy nie odbiegają znacząco od liczby obsługiwanych wejść mikrofonowych. Mówiąc bardziej precyzyjnie, doskonale oddają ich stan posiadania w tym względzie. Dostałem Vocaster tu i skupię się właśnie na nim. Jest naprawdę ładny, proporcjonalny, świetnie leży na biurku i nie przesuwa się dzięki gumowej podkładce. Wykonany jest z tworzywa, a korpus ma intrygującą, jakby gwiaździstą fakturę, która w tym akurat egzemplarzu co jakiś czas prowokowała mnie do usunięcia okrucha znajdującego się tuż nad napisem. Wejścia mikrofonowe tu ze wspólnie załączanym napięciem fantomowym, a w programie Vocaster Hub z możliwością aktywacji niezależnej oznaczone są jako gospodarz i gość. Konstruktorzy doskonale zdawali sobie sprawę z popularności wyjątkowo wyzutego z czułości SM7B, dlatego przedzmacniacze mają tu zakres regulacji 70 dB. I jest to wynik, który kwalifikuje to urządzenie do udziału w finale Mistrzostw Świata Preampów o największym wzmocnieniu. Mają też tajną broń pod postacią automatycznej regulacji czułości. Zobaczmy jak to działa. Podłączam do wejścia mikrofon dynamiczny i trzymam przycisk HOST. Następnie zaczynam mówić mniej więcej w taki sam sposób, w jaki będę ten monolog kontynuował. DSP w interfejsie uważnie mnie słucha przez 10 sekund i na podstawie poziomu sygnału z mikrofonu i jego zakresu dynamiki ustala optymalną czułość, co sygnalizuje zaprzestanie migania. Zazwyczaj jest trochę ciszej niż ustawiłbym to ręcznie, ale przynajmniej mamy pewność, że jest poprawnie. Przedzmacniacze mają bardzo niski poziom szumów własnych, więc nie ma z tym żadnych problemów. Generalnie regulacja czułości odbywa się cyfrowo. Wybieramy wejście, które chcemy ustawić, a następnie kręcimy enkoderem albo ustawiamy automatycznie, albo ustawiamy automatycznie, a potem korygujemy ręcznie jak to woli. Nie ma jednak takiej opcji, że czułość ustawia się automatycznie bądź ręcznie w obu wejściach jednocześnie. Musi być po kolei. Albo to, albo to. Przyciski z przekreślonym mikrofonem wyciszają dane wejście, a te z czarodziejską różdżką to prawdziwy smakołyk nad smakołyki. Uruchamiają działającą w czasie rzeczywistym funkcję Enhance, dostępną pod postacią czterech opcji. Posłuchajcie. Teraz mamy głos czysty, bez żadnych efektów, zwykły SM58 włączony na wejście z optymalnie ustawioną czułością. Włączam Enhance w tryb Clean, co nie tylko aktywuje kompresję, ale też zwiększa poziom harmonicznych w paśmie do 200 Hz. Ocieplając dźwięk uruchamia lekko rezonujący filtr górnoprzepustowy 80 Hz i tłumi nieznacznie 135 Hz, podkreślając jednocześnie częstotliwości 2 i 7 kHz. 
W trybie warm jest podobnie, jeżeli chodzi o niskie pasmo, ale tym razem filtry tłumią 135 Hz i 2,4 kHz, jednocześnie eksponując 450 Hz, co pozwala uzyskać głębię czającą się zwykle w drugiej harmonicznej podstawowych tonów. Bright ma jeszcze inaczej ustawione filtry. Jest tu szeroko, pasmowo działające tłumienie 500 Hz, zabierające trochę nosowego charakteru i ewidentnie rozjaśniające 2,11 kHz. Żaden z filtrów użytych w presetach nie działa głębiej niż 3 dB i z dobrocią większą niż 1,5. I wreszcie radio. Kompresor pracuje głębiej, bo pierwszy filtr pasmowy podbija 100 Hz. Jest także szerokie, ale bardzo płytkie konturowanie dźwięku za środkową częstotliwością 1 kHz i podbicie przy 6 kHz. Jak radio, to oczywiście uśmiech dyskoteki. Fajne są te efekty. Trochę szkoda, że nie można nic zmienić w ich ustawieniach, ale to przecież interfejs dla podcasterów. Wszystko ma być proste i działać efektownie. Poza tym głębokość kompresji możemy w pewnym zakresie ustawiać czułością wejściową. Tam na pewno jest jakiś limiter, który zabezpieczy nas przed przesterowaniem, bo przecież dźwięk jest tu obrabiany cyfrowo. Jeszcze jedno. Rodzaj efektu wybieramy tylko w programie Vocaster Hub. W interfejsie tylko go włączamy i wyłączamy. Tu chciałbym zwrócić uwagę na przyciski. Wyglądają jak membranowe, ale to normalne przyciski z klikiem. Tyle tylko, że w lekkim zagłębieniu, więc przypadkowo niczego nie zmienimy. Musimy działać z premedytacją i bardzo mi się to podoba. Regulatory w urządzeniu i kontrolki w programie nie mają żadnej skali, więc manipulacji dokonujemy na zasadzie więcej, mniej. Z punktu widzenia użytkownika nie jest to żadnym problemem, tym bardziej, że wszystkie poziomy w torach sygnałowych zostały dobrane tak, że nie ma żadnych kłopotów z dopasowaniem. Przedzmacniacze oferują czułość optymalną dla każdego rodzaju mikrofonu, a poziom na wyjściach liniowych i słuchawkowych jest wystarczający. Trzeba zaznaczyć, że na obu wyjściach słuchawkowych pojawia się ta sama treść, w której głośność wszystkich składników definiujemy mikserem Vocaster Hub. Potencjometrami na panelu interfejsu możemy jednak ustawić różne poziomy dla obu wyjść słuchawkowych. Ponadto regulator słuchawek host ustawia też poziom sygnału na wyjściu liniowym, monitorowym, podlegającym wyciszeniu z poziomu oprogramowania. To, co może rzeczywiście zaskoczyć, to fakt, że nasz komputer widzi aż 14 portów wejściowych, 6 par stereo oraz oba wejścia mikrofonowe. Na owe 6 par składają się dwa miksy stereo. Video call to wszystkie wejścia za wyjątkiem wirtualnych portów lubbeck. Domyślnie przeznaczony jest on do skierowania do rozmówcy gdzieś na drugim końcu łącza, by słyszał wszystko to, co się dzieje u nas, za wyjątkiem swojego głosu, który trafia do nas z jakiegoś programu do komunikacji, np. Skype czy Zoom, właśnie poprzez użyty w naszej konfiguracji jeden z dwóch portów loopback. To takie porty audio, które nie wychodzą na zewnątrz i są widziane tylko przez programy audio w komputerze, pozwalając na ich wewnętrzną komunikację bez opuszczania komputera. Drugi mix nosi nazwę Show i są to zmiksowane sygnały ze wszystkich naszych wejść. Możemy zatem nagrywać nie tylko poszczególne źródła na oddzielnych kanałach, ale też ich mix jako stereo, np. backup czy do dalszej transmisji. Wejścia AUX służą do podłączenia telefonu lub innego urządzenia. Gdy użyjemy kabla z wtykami TRRS, to komunikacja z telefonem będzie dwustronna, a my będziemy mogli odbierać i wysyłać dźwięk podczas rozmowy telefonicznej. Oczywiście połączenia z telefonem możemy dokonać także bezprzewodowo przez Bluetooth po wcześniejszym sparowaniu obu urządzeń. Jak słusznie podejrzewacie, można połączyć dwa telefony. Jeden przewodowo, drugi bezprzewodowo. Głośność z pierwszego ustawiamy suwakiem AUX, a z drugiego suwakiem Bluetooth. Obaj rozmówcy słyszą, co się dzieje u nas, a także siebie nawzajem, ale nie słyszą samych siebie. Jako prowadzący możemy zatem przejąć kontrolę nad rozmową z trzema osobami, dwiema zdalnie i jedną na miejscu. 
A gdybyśmy chcieli to wszystko, co się dzieje, od razu nagrywać lub transmitować za pośrednictwem kamery z wejściem audio, to do tego właśnie służy wyjście oznaczone symbolem aparatu. A lub beki? Jeden może na przykład posłużyć do współpracy z programem komunikacyjnym, Zoom lub jakikolwiek inny typu Skype na przykład, a drugi do sączenia w tle muzyczki, na przykład z wyjścia playera Spotify albo puszczania jingli z wirtualnej dżinglownicy. Trochę technikaliów. Interfejs łączy się z komputerem bądź urządzeniami przenośnymi za pośrednictwem USB-C, nie pobierając więcej niż standardowe 500 mA. Mamy bardzo wygodny włącznik zasilania, a w komplecie otrzymamy kabel. Konwersja ACA odbywa się wyłącznie z próbkowaniem 48 kHz z 24-bitową rozdzielczością i za pomocą wysokiej klasy przetworników Cirrus Logic CS4272. Całością zarządza dedykowany do pracy w interfejsach audio mikroprocesor XMOS. O przedwzmacniaczach zbyt dużo powiedzieć nie mogę, bo tę część urządzenia starannie zaekranowano. Bardzo wyraźnie widać, że w produkcję całego urządzenia włożono wiele wysiłku i zaangażowano znaczne zasoby, o czym świadczy chociażby wydrukowana na płytce panelu czołowego lista osób uczestniczących w pracy Vocaster Team. Rzecz bardzo rzadko spotykana wśród producentów sprzętu Pro Audio, dobitnie świadcząca o powadze, z jaką ten produkt jest traktowany. Jak dla mnie Vocaster to interfejs wybitny. Spełnia większość wymagań jakościowych stawianych urządzeniom profesjonalnym, a jednocześnie jest doskonale dopasowany do potrzeb osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się podcastingiem. Pozwala na prowadzenie spotkań na żywo, jak również wielokanałowe ich nagrywanie dla dalszej obróbki w wielośladowych programach audio. Jak mówiłem na początku, Focusrite świadomie odszedł od lansowania marki kojarzonej z zastosowaniami profesjonalnymi, aby nikt nie zarzucił wokasterom takich rzeczy jak choćby próbkowanie 48 kHz bez możliwości zmiany, brak skal decybelowych albo wejść instrumentalnych. Wszystkich tych rzeczy, które osobom nie znającym się na technologii tylko mącą w głowie. To posunięcie odważne, a jednocześnie przełomowe. Być może Vocaster jest dla branży podcastingowej dokładnie tym samym, czym był pierwszy Scarlett dla home recordingu w 2011 roku. Kto wie? To, co zwraca szczególną uwagę, to brak jakichkolwiek problemów ze współpracą z takimi mikrofonami jak na przykład SM7B, więc od razu zaoszczędzamy co najmniej kilkaset złotych na tzw. booster, potrzebny przy wielu innych interfejsach. Mamy też automatyczną regulację czułości, która pozwoli oszczędzić czas i nerwy w różnych sytuacjach. Cztery presety Enhance brzmią znakomicie i od razu dają gotowe brzmienie, z którym niewiele trzeba robić dla uzyskania profesjonalnego efektu. A do tego wysoka jakość torów sygnałowych i rozbudowane możliwości obsługi zewnętrznych połączeń. Model One to tańsza, kosztująca 1040 zł wersja Vocastera, wyposażona w jedno wejście mikrofonowe, co jednoznacznie sugeruje zastosowanie w sytuacjach, gdy nie prowadzimy miejscowych rozmów podczas nagrywania czy transmisji. Interfejs ten ma poza tym wszystko to, co Vocaster 2, za wyjątkiem Bluetooth. Spora różnica w cenie względem Vocaster 2 przy zachowaniu tej samej konstrukcji, jakości i funkcjonalności w sposób szczególny predestynuje ten sprzęt jako podstawowe narzędzie pracy dla tych osób, które samodzielnie realizują własne produkcje. I nie mówię tu wyłącznie o podcastingu, ale też o nagraniach wokalu, audiobooków, instrumentów akustycznych itd. Tym bardziej, że odstęp od szumów dla mikrofonowych torów wejściowych plasuje się w klasie profesjonalnej z wartością 112 dB. Ja nie mam żadnych pytań. Vocaster to świetny interfejs skrojony dokładnie dla rosnącego lawinowo rynku podcastów i wideo. A jedyną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest tylko to, aby trzymać się 0 dB. PL.